ওকে আমার ওয়াইফাই চলে গিয়েছিল আবার চলে আসছে সমস্যা নাই পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট আমি আবার বলতেছি পাঁচ নাম্বার পয়েন্টটা ছিল যে যদি শিশিরা শিশিরাঙ্কে তাপমাত্রা প্রশ্নে দেয়া না থাকে যদি শিশিরাঙ্কে তাপমাত্রা প্রশ্নে দেয়া না থাকে তাহলে অবশ্যই শীত ও শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রা দেয়া থাকবে তাহলে অবশ্যই শীত ও শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রা দেয়া থাকবে ओके छय नम्बर पॉइंट हम शुष्क सिक्त बाल्बर तापम्रा व्यवहार कर ग्लेसारे समीकरण थे शिशिरांक तापम्रा बेर कर शुष्क और सिक्त बाल्बर तापम्रा व्यवहार कर ग्लेसारे समीकरण थे शिशिरांक तापम्रा बेर कर छय नम्बर पॉइंट शुष्क और सिक्त बाल्बर तापम्रा व्यवहार कर ग्लेसारे समीकरण थे समीकरण थे शुष्क बाल्बर तापम्राई हमेशे वायर तापम्रा शुष्क बाल्बर तापम्राई हमेशे वायर तापम्रा थिटिकाले देखे शुष्क बाल्बर तापम्राई हमेशेपम्रा शुष्क बाल्बर तापम्रा एवं शुष्क बाल्बर तापम्रा ऊपर भित्ति शुष्क बाल्बर तापम्रार ऊपर भित्ति ग्लेसार ध्रुवक जी एर मान व्यवहार कर स्टूडेंट पार्थक्य चाप बेर कर प्रश्न देखते पाई शिशिरांक तापम्रा देखे ना कि शुष्क सिक्त बाल्बर तापम्रा देखे से क्षेत्र में शुष्क और सिक्त बाल्बर तापम्रा व्यवहार कर ग्लेसारे समीकरण तुम्हारे दिए ग्लेसारे समीकरण व्यवहार कर सल्वेशन करते तो ग्लेसारे समीकरण जी एर मान बसान क्षेत्र में खेल रखते हैं जी एर मान शुष्क बाल्बर जो तापम्रा प्रश्न देपम्रार भि जी एर मान देखा ठीक है ओटा बसाते हैं एखे एक प्रब्लेम होते तुम्हारे शुष्क बाल्बर तापम्रा हम त्रिस डिग्री सेलसिय जी एर मान कत तो मैक्सिमामीजनशील टीचारा दीबे तुम्हारा पाबा सो बी केयरफुल 
তো এই চারটা ম্যাথ তোমরা ভালো করে মানে আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে তোমাদের 98% শিওর যে তোমরা এখান থেকে অঙ্ক আসলেই পাবা 2% হচ্ছে আদার্স ম্যাথ গুলো প্র্যাকটিস করা লাগবে ঠিক আছে ওই ম্যাথ গুলো আসার চান্স একটু কম হয়তো 16 নাম্বার আর হচ্ছে 14 বা 15 16 বা 15 এই দুটো ম্যাথ একটু 15 16 হ্যাঁ এই দুটো ম্যাথ আবার একটু মাঝে মাঝে দেখা যায় টেস্ট পেপারে ওকে ওগুলো খুব ইজি ওগুলো আরো ইজি হয়তো তোমরা বিভিন্ন বই অনেক কঠিন করে পাবা করে দিয়েছে বাট আমি জাস্ট দুটো লাইন বললেই তোমরা করে ফেলতে পারবা কিছু করা লাগবে না তো চলো আমরা নেক্সটে চলে যাই আমাদের 8 নাম্বার ম্যাথটা সবাই এখন একটু পড়ো দেখো ভ্যা যা বলছি তাই আছে তোমরা আমাকে বলো আমার করে দেওয়া লাগবে কিনা আমার পয়েন্ট গুলো পাওয়ার পরে কিন্তু আসলে আর করে দেওয়া লাগে না তো তোমরা একটু দেখো আমি 8 করব না 9 করব তোমরা আমাকে বলো দাও কোনটা করব আমি কি নাম্বার 8 করব না নাম্বার 9 করব তোমরাই বলে দাও যেটা বলবা সেটাই করব ভ্যা নো প্রবলেম আমি কত নাম্বার অঙ্ক করে দেব তোমরা বলো কোনো সমস্যা নাই আমার মনে হয় 9 নাম্বারটা বেস্ট হয় কারণ 9 এ সরাসরি শিশির অঙ্কেরও চাপ দেওয়া নাই সরাসরি বায়ু তাপমাত্রা মানে কক্ষ তাপমাত্রারও চাপ দেয়া নাই ঠিক আছে সো আমি 9 নাম্বার নিয়ে একটু কথা বলি দেখো প্রশ্নটা কি বলেছে কোন একদিনে শিশির অঙ্ক 7.4 ওকে আমাদের অঙ্ক করতে গেলে আমাদের শিশির অঙ্কের তাপমাত্রা জানতে হবে জেনে গেছি কক্ষ তাপমাত্রা হচ্ছে 18.6 এটাও ফাইন আমরা কক্ষ তাপমাত্রাও জেনে গেছি তাহলে ভাই আমরা দুইটা তাপমাত্রায় জেনে গেছি তাহলে আমি যে পয়েন্ট গুলো দিছি দেখো পয়েন্ট অনুযায়ী তাপমাত্রা জানা হয়ে গেছে সবাই এক নাম্বার পয়েন্টে দেখো আমি এটাই লিখে দিছিলাম যে তাপমাত্রা খুঁজে বের করব যে তাপমাত্রা পেয়ে গেছি আমাদের অঙ্কটা অনেকটা ইজি হয়ে গেছে ওকে ফাইন নাও এই তাপমাত্রা গুলো দিয়ে তোমরা তোমাদের প্রশ্নের মধ্যে একটু দেখো এই তাপমাত্রা গুলো দিয়ে সরাসরি চাপ দেয়া নাই আমাদের চাপ দেয়া আছে আমি বোর্ডে একটু লিখে দিচ্ছি যাতে তোমরা দেখতে পারো আমাদের চাপ দেয়া আছে কার কার ভ্যা 7 7 এর দেওয়া আছে 8 এর দেওয়া আছে 18 এর দেওয়া আছে 19 এর দেওয়া আছে তো আচ্ছা ভাই প্রশ্ন একটু ভুল আছে তোমরা একটু এডিট করে না 7 এর পরে 8 হবে 18 হবে না ঠিক আছে তো আমাদের 7 ডিগ্রি সেলসিয়াস এর চাপ 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস এ চাপ 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস এ চাপ আর কোনটা দেওয়া আছে 19 ডিগ্রি সেলসিয়াস এ চাপ এই চাপগুলো দেয়া আছে আমি এই চাপগুলো একটু লিখে দিচ্ছি আমাদের যে চাপগুলো দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে प्रश्न मजार विषय शिशिर माइनस জিসান ক্যালকুলেট করো ডিভাইডেড বাই আমাদের যেটা আসছে এদের মধ্যে তাপমাত্রা পার্থক্য হচ্ছে অনলি 1 আর আমাকে ইনটু করতে হবে কত এই যে এখানে এক্সট্রা যেটা আছে 0.4 ওকে তো আমাকে ক্যালকুলেশন করে বলো 7 এর চাপ হচ্ছে 7.5 ইনটু 10 ইনভার্স 3 প্লাস এখানে কত আসে সেটা বলো প্লাস করে বলো আমাকে যে কোন একজন ক্যালকুলেট করে আমাকে বলো কত আসে
0.26 आशे आमादे 0.26 into 10 inverse 3 ओके तो आमरे इटा के प्लास को ले 7 point 8.3 into 10 inverse 3 minus 7.5 into 10 inverse 3 into point 0.4 0.32 into 10 inverse 3 ताहले plus 7.5 into 10 inverse 3 7.82 into 10 inverse 3 ओके okay. आमा देर एम आंटा आशे पे के लम्बा हमारा मधेर शीशीरंग कॉट था 7.4 एल चाप पे गए सी एक ही स्टाइल है हमारा 8.6 से बड़ा हाथ एक बेर को ने फेल बो तार पर आते हैं वापिस की कार्यरूपता आर इज़ इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एफ इनटू 100 परसेंट ये सॉल्व करें फेल बो ओके इधर ही होता है हमारे लोगों को कॉर्ड प्रोसेस � So our calculation is missing, okay? So let's check it out. Let's check it out. If you have a process of calculation, you can check it out. If you have a process of calculation, you can check it out. So if you have a process of calculation, what do you want to solve? Our process of calculation is 7.4. We don't want to solve it. Our process of calculation is 18.6. We don't want to solve it. So we can do it with our concept. 7.4 एक चाप बेर कर बो 18.6 एक बार 18.6 से कासा कासी कितना आठ हरो आर उनिश तो हमरा कितना भूलो साथ एक बार आठ नीते जाए ना कारण और एक तोफा थोड़ी जावे ओके तो हमरा आठ हरो एक बार उनिश के बाहर करे बड़ा हाथ रेफ्ट के बेर कर बो आर सेवेन एक बार एट के बाहर करे हमरा सेवेन पॉइंट फोर एक कॉन्सेप्ट अमरा की शॉपिंग बुस्ते पर सी जो दी बुस्ते पर ही ताहोले अभी नेक्स्ट मैटर को था बोल बो जो दी बुझे था को ताहोले अभी पौरवोत्ती मैथ नहीं को था बोल बो बेटर आर दोष होते हैं जीर मान सौरा सौरी दया से, सो वो इटा तो मध्य जो ना आमी दोष कर रहा हूँ तो ऐगर तो एक टू कॉन्फ्यूज्ड हुई थे पारो, सो आमी ऐगर ना बात टक कर बो, तो आम्रा एक टू पढ़े देखी कि बोल से कोनो एक दिन एक टी शिक्तो बाल और शुष्को बाल, 
ভ্যা অনেক সময় প্রশ্ন পড়ে শিখতে এবং শুষ্ক বলছে এই ভেবে ধরে নিও না যে তোমার হয়তো শিশির অঙ্ক দেয়া নাই তোমাকে কনফিউজ করার জন্য অনেক সময় এভাবে ডাটা দিয়ে আবার শিশির অঙ্ক দিয়ে দিতে পারে ওকে তো তুমি প্রশ্নটা ভালো করে পড়বা তোমার দরকার হচ্ছে কক্ষ তাপমাত্রা আর হচ্ছে শিশির অঙ্কের তাপমাত্রা এই তাপমাত্রা ব্যবহার করে তোমার দরকার হচ্ছে চাপ খুঁজে বের করা চাপ যদি সরাসরি থাকে ওকে আর না থাকলে কিছুক্ষণ আগে যে ম্যাটটা দেখাইছি সেই প্রসেসে সলভ করে ফেলবো তো আমাদের এই অঙ্কটা আমি যদি একটু পড়ি আমাকে বলছে কোন একদিন একটি শিক্ত বাল্ব শুষ্ক বাল্ব হাইড্রোমিটারে শুষ্ক এবং শিক্ত বাল্বের তাপমাত্রা দিয়ে দিছে তো ভাই শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রাটাই যেহেতু কক্ষের তাপমাত্রা সো আমাদের কিন্তু কক্ষ তাপমাত্রা দেয়া আছে তাহলে আর শিক্ত বাল্বের তাপমাত্রা মানে কিন্তু শিশির আঙ্কের না সেটাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে ওকে তো শুষ্ক এবং শিক্ত দেওয়া আছে তার মানে থিটা ওয়ান এবং থিটা টু দেওয়া আছে আচ্ছা আর এরপরে কি বলছে যে আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় করা আর নির্ণয় করতে বলছো কি সমস্যা নাই তারপরে বলছে চৌত্রিশ এবং বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গ্লেসারের উৎপাদক দেয়া আছে ভ্যা তোমার শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রা হচ্ছে তেত্রিশ বাট তোমাকে গ্লেসারের মানে জি এর মান দিচ্ছে চৌত্রিশ এবং বত্রিশে দ্যাট মিন্স ডিরেক্ট মানটা দেয় নাই তোমাকে বের করতে হবে তাহলে চৌত্রিশ এবং বত্রিশের মধ্যে তাপমাত্রা পার্থক্য দুই সেখান থেকে আমরা জি এর মান বের করতে পারবো তো আমি একটু সাইডে লিখতেছি তোমরা একটু দেখো আমাদের জি এর ব্যাপারে যেটা দেওয়া আছে চৌত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর জি কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি দেওয়া আছে ওকে আবার থার্টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস এর জি দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ওকে ফাইন তাহলে আমাদের শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রা শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রা হচ্ছে থার্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমার দরকার এই তাপমাত্রার জি কিন্তু প্রশ্ন দেওয়া আছে থার্টি ফোর এবং থার্টি টু তাহলে কি করব তাহলে আমরা সুন্দর করে এখন লিখব যে এখানে আমাদের থার্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস এর জি ইজ ইকাল টু কি হবে থার্টি টু এর সাথে আমি অ্যাড করব তাহলে থার্টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস এর জি প্লাস করতে হবে তাই না তাহলে প্লাস করতে হলে এখানে আমাদের কি হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি সরি 1.61 কত আসে ক্যালকুলেট করে আমাকে কেউ একটু বলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান প্লাস এটা একটু ক্যালকুলেট করে বলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ভাগ টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওকে ফাইন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটাকে অ্যাড করলে আসে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু পেয়ে গেলাম আমরা থার্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস এর জি এর মান কত ওকে আচ্ছা এবার শিক্ত বাল্বের তাপমাত্রা হচ্ছে কত শিক্ত বাল্বের থিটা টু বলবো আমরা এটাকে প্রশ্ন দেওয়া আছে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রা থিটা ওয়ান থার্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমাদের যে গ্লেসারের সমীকরণ ছিল তোমাদেরকে আমি লিখে দিয়েছি গ্লেসারের সমীকরণটা তো এখন আমরা সেই গ্লেসারের সমীকরণটাকে ব্যবহার করলে আমাদের অঙ্কটা সলভ হয়ে যাবে ওকে গ্লেসারের সমীকরণ আমাদের কি ছিল সবার মনে থাকার কথা থিটা ইজ ইকাল টু কি ছিল থিটা ইজ ইকাল টু ছিল থিটা ওয়ান মাইনাস জি ইন্টু থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু থিটা ওয়ান জানি থিটা টু জানি জি এর মান জানি তাহলে এখানে আমরা ডাটাটা বসা দিলে আমরা আমাদের শিশির আঙ্ক পেয়ে যাব এই থিটাটাই হচ্ছে শিশির আঙ্ক আচ্ছা শিশির আঙ্ক তো পেয়ে গেলাম তাহলে এরপরে কি ভাই এরপরে আবার আগের মতো আট আর নয় যেভাবে করবা ঠিক সেভাবে অঙ্কটাকে সলভ করে ফেলতে হবে ওকে তো এই পার্টটা হচ্ছে তোমাদের নিউ অ্যাড হবে এখানে আর বাকিটা হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে আট আর নয় মতো করে আমরা শিশির আঙ্কের তাপমাত্রা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের তাপমাত্রা জানা হয়ে গেল শুষ্ক বাল্ব জানা আর কক্ষ তাপমাত্রা জানা একই কথা হয়ে গেল এবার আমরা দেখবো আমাদের চার্টের মধ্যে চাপ দেয়া আছে কিনা সরাসরি যদি সরাসরি দেয়া থাকে বেটার আর না দেয়া থাকলে আমাদের ওই কিক নিয়ম ব্যবহার করে করতে হবে তো স্যাররা অবশ্যই সরাসরি দিবে না অঙ্কটা বড় করার জন্য তারা ওই ডিরেক্ট না রেখে কাছাকাছি রাখবে তো তোমাদের অঙ্কটা করতে একটু সময় লাগবে তো এটাই ছিল আমাদের মূল আলোচনা এবং মূল কনসেপ্ট এই চারটা অঙ্ক থেকে তোমাদের সবচেয়ে বেশি আসবে পরীক্ষা হলে তো কি কোশ্চেন গুলো করে আমি আজকে একটু কোশ্চেন গুলো নিয়ে আলোচনা করি যেহেতু আমাদের এগারো পর্যন্ত হয়ে গেছে আমাদের হাতে আর পাঁচটা অঙ্ক আছে ঠিক আছে তার মধ্যে বারো এবং চোদ্দ সেম 
तेरो है तो आला दा, तेरो नंबर टा इजी, अनि तेरो टा आगे कोर बाय कौन, तेरो, पूंद्रो, शोलो, ये तीन टों का आगे कोरा है, तापर बारो नंबर कोरा बा, बारो कोले चौदह हुए जाबे, और तब पास टा मुद्दा आमा के चार टा नियालो चुना करता होगे। सुनो, आमा देर के सारा इकाने की कोर बे, धारो ढाकर गुलशन एक तत्त्व पूरी वेस्ट शॉपर के आमादर के नॉलेज दी बे जो एक अने ताप मात्रा या तो और शीशीरांग को या तो ब्ला 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 चाप शॉपरिक तो एक भी नई इनफॉरमेशन दी मनेरिक में टॉंग को दी बे अब अगर गुलशन ने दार पर बोल बे यात्रा बड़े एक तत्त्व दिलो हैं बाद आमादर दुनिया लाकर � आराम दर्क मने कर बे ना शोनी एक लाते बेशी आराम दर्क मने कर बे तो तुम्हाँ के दूसरे ऐलाकर मुद्दे कौन था तुम्हाँ जोने बेशी आराम दर्क हो बे इटा क्वेश्चन कर बे तो भाई कौन पूरी बेस्ट आमर जोने बेशी आराम दर्क इटा डिपेंड करे आप एक ही काजू तरह पर सब एक तो नोट करो कुन एक ता पूरी बेस तो 100 परसेंट जो कासा कासी जो दिच्छो लग जाए वैसे कभी धारो ताहोले क्यों हो बे तार आमा शरीर जे घामा बे शे घाम तेरे ने और खमोता तार कोमे आज बे कारण तब चाहिए जा कोमे जा बे तो शे क्षेत्रे आमी घामा बो ठीक ही तो घाम जो दिच्छे ने ना नहीं तो इल्ले आमा के साहिब जे प्रश्न कुर्सिल तो आम्रा बेर कर बो आर जो दी ऐ धारणे क्वेश्चन करे आम्रा आर बेर कर बो तो आर जे खाने बेशी हो बे शे खाने कॉस्ट हो बे बेशी ठीक है सर आर जे खाने आर एल मान कॉम हो बे शे खाने आराम टा बेशी हो बे अब अरे बोलते से आर एल मान जे खाने बेशी शे खाने कॉस्ट हो बेशी हो बे बा खराब लग बे बेशी आर एल म तुम राइट तो जिस चिंता करो, शीत करे क्यों है? हमारे पूरी विस्तार में बेशी सूष्क हो है जाए, जान करना हमारे स्किन फटा शुरू करे, वो टेक इन तो भालो लागे ना हमारे, अवश्य ही ना। अब अगर बरसा काले क्यों है? एमो ना एक तरह गर्म हो है, घाम अच्छी, घाम सूखा अच्छे ना, ये � मोटामोटी एक तो गूगलिंग करे बा फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स दिव्यन बॉय घेटे आमी एक तो चार्ट बेल कोर्सी तो आमी शे चार्ट तो तुम्हारे की दी दीच्छी तुम्हारे हाथ तो उपोकर आस्ते पारे तो शब्द एक तो चार्ट तो लिखे रखो जे कौन पौरी बेस्टा कौन आमादे जोन भालो शेटा
মোটামুটি যদি আপেক্ষিক আর্দ্রতা 40 থেকে 60% এর মধ্যে থাকে এটা আসলে আরামদায়ক একটা পরিবেশ এর নিচে থাকলে এটা অনেক শুষ্ক আর এর উপরে থাকলে এটা হচ্ছে অনেকটা ভেজা একটা পরিবেশ ঠিক আছে যেমন বর্ষাকালে ব্যাপারটা হচ্ছে 61 থেকে এর উপরে শীতকালে হচ্ছে এই টাইপে থাকে আর নরমাল পরিবেশটা হচ্ছে যেটা আমাদের কাছে একটু গরমও না ঠান্ডাও না মোটামুটি ভালো একটা পরিবেশ যেটা সেটা সেই সময় 40 থেকে 60% এ থাকে ওকে তো তোমাদেরকে প্রশ্নে যদি কখনো বলে যে কোন পরিবেশটা আরামদায়ক হবে তোমরা দুইটা পরিবেশেরই আপেক্ষিক আর্দ্রতা বের করবা দুইটার মধ্যে যেটা বেশি কি যেটা কম সেটাই হচ্ছে আরামদায়ক এখন কমের ব্যাপারে আমি একটু সচেতন করে দিচ্ছি ধরো একটা পাইলা 52 ডিগ্রি সেলসিয়াস 52% আরেকটা পাইলা 32% এখন ভাই তো বলে দিয়েছে কম হইলে আরামদায়ক হবে তাহলে 32% টা আমরা আরামদায়ক দিয়ে দেই এই কথাটা আমি বলবো যে অবশ্যই না তোমরা সাররা অনেক সময় বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত না তাদেরও এরকম একটা মিসকনসেপশন থাকতে পারে আই ডোন্ট নো তো এই কারণ টেস্ট পেপারে যে क्वेश्चन গুলো ম্যাক্সিমামেরই ওই ওই স্টাইলেই অ্যানসার করা তো তোমরা তোমাদের যেহেতু তোমরা জানো তোমরা এরকম ভাবে একটা চার্ট দিয়ে দিবা দিয়ে তারপরে বলবা যে এই চার্ট অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি এভাবে এভাবে বলে তোমরা তোমাদের কোন পরিবেশটা আরামদায়ক হবে আর কোনটা কষ্টদায়ক হবে সেটা একটু বলে দিও ঠিক আছে এই চার্টটা ব্যবহার করে তোমরা তোমাদের অ্যানসারে আমি আবারো বলে দিলাম তো আমরা অলরেডি মোটামুটি আমাদের 11 নাম্বার পর্যন্ত শেষ তো আজকে আমি আর যাব না যেহেতু মোটামুটি অনেক রাত হয়ে গেছে তো এই চ্যাপ্টারে আসলে আরো তিন চারটা ম্যাথ রয়ে গেছে খুব বেশি নাই তো আমরা আসলে নেক্সট থেকে নেক্সট চ্যাপ্টার শুরু করব অর্থাৎ সেকেন্ড পার্ট স্টার্ট করব আর আরেকটা ক্লাস এক ফাঁকে আমি করায় ফেলব বা নেক্সট ক্লাসেরই স্টার্টিং এর দিকে আমি ম্যাথ করা শেষ করে দেব ঠিক আছে তো সবাই ওই পর্যন্ত ভালো থাকে আজকে আর করাচ্ছি না ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ সবাই এগারো পর্যন্ত আশা করি বুঝতে পারছো আমি পরের অঙ্কগুলো যদি নাও করাই তাও তোমাদের খুব একটা প্রবলেম হবে না কারণ এই চ্যাপ্টার ওগুলো থেকে অঙ্ক আসে না বাট তারপরে করাবো অবশ্যই এগুলো আমার সিটের ম্যাথ যেহেতু অবশ্যই এগুলো আমি করা দিব চারটা ম্যাথ দেখাইতে হবে টোটাল বাকি আছে পাঁচটা বাট দেখাতে হবে চারটা তো ঠিক আছে সবাইকে আল্লাহ হাফেজ